ആരെങ്കിലും ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് തരുമോ ചെയ്താൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ഹലോ ആ ഒരാളെത്തി യെസ് ഈ പേരെഴുതി കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ഇമോജി പ്രൊഫൈലുള്ളപ്പോൾ ആളെ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പേര് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കൂടി വന്നോട്ടെ ആരുടെയും ആ ഓക്കെ പവിത്രൻ പവിത്ര സാഗർ നമസ്തേ 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 ഓക്കെ കേൾക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നത് ദിവസവും പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ആ ഓക്കെ രാജേഷ് നമസ്തേ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം കളയണ്ട അടുത്ത ആരാ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെ വന്നല്ലോ ശശികുമാർ ഓക്കെ നമസ്തേ രാജേഷ് നമസ്തേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്തേ യാ ഹായ് അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ കഥകളൊന്നും ഇപ്പോൾ നല്ല തൽക്കാലം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിച്ച ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷർ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വന്നിട്ടുള്ളത് അതെനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അത്യന്തം അത്യന്തം എൻ്റെ ചങ്ക് പിടയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മലയാളിയുടെയും നെഞ്ചു പിടയുന്ന നെഞ്ചു പിടയ്ക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് വളരെ 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 വേദനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ആ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടു ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന കരച്ചിലാണ് ആ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മയുടെ ഒരു കരച്ചിൽ ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന ഒരു കരച്ചിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ഞാനും ഒരു അമ്മയാണ് എനിക്ക് മകനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പെൺമക്കളാണെങ്കിലും പ്രസവിച്ച അമ്മയുടെ വേദന മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പിന്നെ മനസ്സും അനുഭവവും എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അത്രയും വേദനയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ അത് സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലായാലും ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലായാലും ഒരു മരുന്ന് മാഫിയയാണ് ശരിക്ക് മരുന്ന് മാഫിയ അതായത് ഡോക്ടർ നേഴ്സുമാർ ഡോക്ടർമാർ ഹോസ്പിറ്റൽ ജീവനക്കാർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ചങ്ങലക്കണ്ണി അങ്ങനെ വേണം വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് മൊത്തം എല്ലാവരും ഒരു ചങ്ങല കണ്ണികളാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ പറ വരുന്ന കേസുകളുടെ മുഴുവനും ഒരാളല്ല കുറ്റക്കാർ ഒരു വലിയൊരു മാഫിയ തന്നെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ അതായത് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് അവയവ മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരു ഡോക്ടർമാർ കുറേ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അതൊരു ജനറേഷൻ ആ ഒരു ജനറേഷൻ്റെ പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ദുഷ്ടത്തരം കൂടിയിട്ട് ഒത്തിരി സെൽഫിഷ്നസ് മാത്രമായിട്ടുള്ള കുറേ ഡോക്ടർമാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം പാസ്സായിട്ട് പഠിച്ചു വരുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേരടക്കം എല്ലാവരും ഒന്നിനോടും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനോടും ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്നേഹമോ ദയയോ കരുണാവായി പോയാതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറേ കടുത്ത അതായത് കരിമ്പാറ കല്ലുകൾ പോലുള്ള മനസ്സുള്ള കുറേ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റും അങ്ങനെയാണ് സോ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് മാഫിയ ആണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന അവയവ മാഫിയകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോരോ അവയവങ്ങളും കീറി മുറിച്ച് വിറ്റിട്ട് ഇവനൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്തിനാ അവൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് മറ്റൊരു തമാശ അതേപോലത്തെ ജനങ്ങൾ അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം കീറി മുറിച്ച് അതായത് പട്ടിയോ കുരങ്ങിനെയോ പൂച്ചയോ ഒന്നുമല്ല കീറി മുറിക്കുന്നത് അതുങ്ങളും ജീവനുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും മൃഗീയമായി ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യരെ കീറി മുറിച്ചിട്ട് അവർ അവരുടെ അവയവം എടുത്തിട്ട് വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും പുട്ടടിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു വേദന 
അവനുണ്ടാക്കിയ മക്കൾ ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർമാരും പിന്നെ മരുന്ന് മാഫിയ ആണെങ്കിലും അവയവ മാഫിയ ആണെങ്കിലും ഇവനൊക്കെ ഇവൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്നോട് ഐ എം വെരി സോറി ഇവരൊക്കെ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒരേ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ഒരേ വഴിക്ക് തന്നെ പുറത്തും വരുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പണക്കാരൻ്റെ മക്കളെയും പ്രസവിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ മക്കളുണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവയവ മാഫിയമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ മക്കളുണ്ടാകുന്നത് ഒന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ജീവനും ചോരയും നീരും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്നിട്ടും ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ദേഹം കീറി മുറിച്ചിട്ട് അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കൊല്ലാൻ വിട്ടിട്ട് അവൻ്റെ ആ അവയവങ്ങൾ കീറി മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പൈസ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും അവൻ്റെ വീടിനും അവൻ്റെ പത്ത് തലമുറയ്ക്കും കഴിയാനായിട്ട് സുഖമായിട്ട് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ തലയ്ക്ക് വെളിവുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞാൻ അത്രയും ധന്യയായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത് പറയാമെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ പ്രവൃത്തികളും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളും ആണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കുന്ന കേൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആ പൊന്നുമോൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന അവയവ മാഫിയയുടെ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് മാനസികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള തരത്തിലോ ഒരു ഒരു കപ്പാട്ടിലൊന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഫോൺ ഓ പിന്നെ ഓൺ ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു മറ്റുള്ള ന്യൂസുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് 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 വന്നത് എൻ്റെ വയ വന്നത് എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ ഒരാളെയും ഒരാളെയും സഹിക്കുന്നതല്ല അത്രയ്ക്കും ഹൃദയം പൊട്ടിയ നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ടുള്ള കരച്ചിലാണ് അവരുടെ അവരുടെ മകൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ആ മകൻ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയുള്ളവരും ലക്ഷറുകാരും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആവുന്നു ഈ പറയുന്ന അപകടം പറ്റിയ പയ്യനെ രണ്ടു മക്കളും രണ്ടു മക്കളും അവർക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു അതിൽ ഒരു മകന് ജീവനോട് കൂടി തിരിച്ചു കിട്ടി മറ്റേ മകനെ അതും നല്ല രീതിയിലും നല്ല തിരിച്ചു കൊടുത്തത് മറ്റേ മകനെ അവർ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ആ മകൻ്റെ മരണത്തിൽ അവരും കൂടെ ഉത്തരവാദിയില്ലെന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അറിവ് കുറവ് കൊണ്ടും പണമില്ലായ്മ കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുക അതായത് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർമാരായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഐ സി യുവിൽ കയറിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർമാരായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടോ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ പരമമായൊരു സത്യമാണ് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിവുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർക്ക് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ കാര്യങ്ങളും അയാളെ ചികിത്സിക്കു ചികിത്സിക്കുന്ന രീതികളും അവയവങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഡോക്ടർക്കും അറിവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറോട് പോയിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പോളിസി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ പോയിട്ട് ഒരു രോഗി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്ക് മാനേജർക്കും അറിയണമെന്നില്ല ഒരു സാധാരണക്കാരനോട് പോയിട്ട് ഒരു നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കും അതറിയില്ല ഒരു തുന്നൽ തൊഴിലാളിയോട് പോയിട്ട് ഒരാളെ കീറി മുറിച്ചിട്ട് തുന്നാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് തുന്നുന്ന ലാഘവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കീറി മുറിച്ച് തുന്നാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ജോലികളും ഒരുമിച്ചറിയുന്ന ഒരാളും ഈ ഭൂമിയിലില്ല നമ്മുടെ ഈ ലോകത്ത് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് പണക്കാരുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണക്കാരനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ജോലികളും അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യർ പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരാളെ ആശ്രയിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് പരസ്പരം കണക്റ്റഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാർപ്പൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പണി ഒരു ഡോക്ടർക്ക് അറിയില്ല ഏ അപ്പോൾ ഓരോ ഒരു പെയിൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പണി കാർപ്പൻ്റർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഈ മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളം ആ കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗക്കാർ അതായത് മെഡിസിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവൻ അത് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ തരം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊരു ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ മനഃപൂർവ്വം അ
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു മകൻ മരിച്ചുപോയി അത് മരിച്ചുപോയി ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവനും ആ മകനെ ഓർത്ത് മറ്റത് ഇത്രയും കാലം ആ ഈ കേസിൻ്റെ വിധി വരുന്നവരെ ആ കുട്ടി ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് മരിച്ചതെന്നുള്ളൊരു വേദന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അമ്മയ്ക്ക് മരണം വരെ ആ മകനെ കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ എന്നുള്ള വേദനയോട് കൂടിയിട്ട് ആ മക അമ്മയ്ക്ക് അവസാനിക്കേണ്ടി വരും അതായത് അത്രയ്ക്കും വേദനാജനകമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ പിന്നെ കുട്ടിയെ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണോ മരണത്തിന് മുൻപാണോ ഇതെല്ലാം കീറി മുറിച്ചെടുത്തെന്നുള്ളത് ഈശ്വരന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പം ശരീരം നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം ഐ തിങ്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സയൻസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ല ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ച ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ടുകൾ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മസ്തിഷ്ക ആഘാതം സംഭവിച്ച ഈ പിന്നെ കുട്ടിയെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി പിന്നെ മരിക്കാറായി ഇനി ആ കുട്ടി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അമ്മയെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അവയവങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയേക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് ഈ അമ്മയോട് ഓരോരോ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അമ്മയെ പറ്റിച്ച് ആ അമ്മയുടെ മകന്റെ ജീവൻ കുത്തിപ്പറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മകന്റെ ജീവൻ കുത്തിപ്പറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ദുഷ്ടനായ ഡോക്ടർ ആയാലും ശരി ആ ദുഷ്ടനായ ആ ക്രൂരനായ ആ പിന്നെ ഡോക്ടറോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആ അമ്മയുടെ കണ്ണീര് ഈശ്വരൻ കാണുന്നുണ്ടാവില്ലേ അമ്മയല്ലേ അവരൊരു അമ്മയല്ലേ നമുക്കും ഇല്ലേ അമ്മമാരൊക്കെ പത്ത് മാസം വയറ്റിലിട്ടിട്ട് ചുമന്ന് പ്രസവിച്ച് നൊന്തു പ്രസവിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർക്കറിയാം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രസവിക്കാൻ കഴിവ് ഡോക്ടർക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോൾ ലേഡി ആണോ മാൻ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ച് അതിനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നതും കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ അവർക്ക് ഭർത്താവില്ല അവരുടെ ഭർത്താവ് ഒരു പണ്ട് ഒരു കിണറ്റിൽ നാലു പേര് ഇറങ്ങിയിട്ട് വായു കിട്ടാതെ മരിച്ച ഒരു കേസ് പണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ആ കേസിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അവർ അവരുടെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മക്കളെ കരകയറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ അങ്ങേയറ്റം പാടുപെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഒരു മകനെ തട്ടിപ്പറച്ച് കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ കീറി മുറിച്ച് അവയവങ്ങൾ വിറ്റ് കാശാക്കിയത് അപ്പം ഈ അവയവം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ അവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പം ഇതുപോലുള്ള താപ്പുകളായിട്ട് ആൾക്കാരെ കിട്ടുമ്പോൾ അതവിടെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിയിട്ട് അവരുമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് ഈ അവയവം വച്ചവനായാലും മേടിച്ചവനായാലും അവനും ഈ ഭൂമിയിൽ നേരെ ആവാൻ പോണില്ല ഇത് ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരായാലും ഇതിന് കൂട്ടു നിന്നവരാരായാലും ശരി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങി പോവുള്ളൂ അത് സത്യമായ കാര്യമാണ് ഇവൻ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ടൊന്നും ഇവൻ്റെ കുടുംബം പോറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ മക്കളും ഇവൻ്റെ കുടുംബവും ഒന്നും ഇവന് ഒരു കാലത്തും ഗുണം പിടിക്കില്ല ഞാനും ഒരു അമ്മയാണ് ഞാൻ പ്രാകുന്നു ശരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാകുന്നു ഇവനൊന്നും ജീവിതത്തിൽ എവിടെ പോയാലും നേരെയാവില്ല ഗുണം പിടിക്കൂല ഇവൻ്റെ പത്തു തലമുറ അതുപോലെ അവസാനിക്കും അതുപോലെ ഇത്രയും ക്രൂരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കൂട്ടു നിന്നവരാരായാലും ശരി ഇതിനെല്ലാം ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട് മുകളിൽ ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് ആ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അത് ഏത് ജാതിയാവട്ടെ മതമാവട്ടെ ഏത് വർഗമാവട്ടെ ഏത് ജാതിയിലുള്ളവരാവട്ടെ ഏത് വർഗത്തിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട് ആ ഈശ്വരൻ അതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല ആ ഈശ്വരനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ കേസ് തെളിഞ്ഞ് ഇത്രയും നമ്മുടെ സമക്ഷം വന്നത് എന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈശ്വര ഭയം ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സയൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈശ്വരനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിരീശ്വരവാദം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈശ്വരനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കമ്മി സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മി സർക്കാരിന് ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്തും ചെയ്യാം മഹത എന്തും ചെയ്യാം വഷള എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് മഹാന്മാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തും പറയാം അവർ പറയുന്നതെല്ലാം മഹത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് വഷളന്മാർക്കും എന്തും ചെയ്യാം കുറെ വഷളന്മാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ വിടാതെ
അപ്പൊ ആ നന്മയുടെ രൂപം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈശ്വരന്മാരാണ് ആ നന്മ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തന്നത് കൊണ്ട് ആ നന്മ പകർന്നു തരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും ഗുരുക്കന്മാരുമാണ് അപ്പൊ ആ ഗുരുക്കന്മാരും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും പകർന്നു തന്ന ആ നന്മയുടെ പുണ്യം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു കെടാത്ത വിളക്കായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന ഈശ്വരനെ വണങ്ങുന്നു ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നു പലരുടെയും മനസ്സിൽ പല രൂപത്തിലായാലും ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഒരു ക്രൂര വിനോദം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ പറയുക ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാനടക്കം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാരും ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെ ഒരു വേണമെങ്കിൽ നാളെ പൊട്ടന്മാരെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബോധമില്ലാത്തവരെന്നോ അന്ധവിശ്വാസികളെന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതേപോലത്തെ ഈ നൂറ് ശതമാനത്തില് എൺപത് ശതമാനവും ഈശ്വര വിശ്വാസം ഉള്ളവരും ഇരുപത് ശതമാനം ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോഴും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യരാണ് അല്ല നൂറ് ശതമാനവും ഇതുപോലത്തെ ആളുകളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പരസ്പരം വെട്ടിക്കൊന്ന് ഈ ലോകം തന്നെ അവസാനിച്ചേന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൺപത് ശതമാനം ഈശ്വര വിശ്വാസമുള്ള നന്മയുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അവയവങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് ഈ പറയുന്ന കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ മോനെ അവന് ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ്റെ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു അവൻ്റെ സർവമാന ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി നമ്മുടെ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കര് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ഭാ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഭാഷയോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രീജിത്ത് പണിക്കര് അത് വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഏ എനിക്കതുപോലെ പറയാനൊന്നും അറിയില്ല ഐ എം സോറി അപ്പോൾ ആ മകനെ വേണ്ടുന്ന ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവർ നടത്തിയ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്ത് അവൻ്റെ കരള ഓക്കെ ആണോ ഏ അവൻ്റെ ലിവർ ഓക്കെ ആണോ അവൻ്റെ ഹാർട്ട് ഓക്കെ ആണോ അവൻ്റെ കിഡ്നി ഓക്കെ ആണോ അവന് എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടോ അതായത് മസ്തിഷ്കത്തിന് ആഘാതം സംഭവിച്ചിട്ട് മസ്തിഷ്കത്തിന് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ കുട്ടിക്ക് വെച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടോ പ്രഷർ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇവൻ്റെ സോഡിയത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്താണ് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ലെവൽ എന്താണ് കിഡ്നിയുടെ ലെവൽ എന്താണ് ഏ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടോ ഈ വക ടെസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് അവർ ആ ബോഡിയിൽ അങ്ങ് നടത്തിയത് കാരണം ബോഡി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചതാ ഈ ബോഡി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചതാ അപ്പോൾ അവയവങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കേടുണ്ടോന്ന് അറിയണ്ടേ കാരണം ജീവനോട് കൂടിയിട്ട് അത് കീറി മുറിച്ച് എടുത്താലല്ലേ വേറൊരുത്തരത് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല പണമില്ലാത്തവൻ്റെ അവയവങ്ങൾക്കൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല പണമില്ലാത്തവന് കയ്യോ കാലോ കിഡ്നിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നാളെ മേലാക്കം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ ദയവുണ്ടായിട്ട് അത്രയും നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുള്ളടുത്ത് മാത്രം പോയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭയം ഇത് കേട്ടതോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയം കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സിസേറിയനായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം സിസേറിയനായപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ട് കിഡ്നിയും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് സർവീശന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം ബോധം കെടുത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് കീറി മുറിച്ചിട്ട് ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ സംശയം ശരിയല്ലേ ജനുവിനല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറ നിങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഏ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേഹം കീറി മുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സർവീസിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇതുവരെ എത്ര ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും അറിയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ദുഷ്ടതയുടെ ഈ ക്രൂരതയുടെ മുഖമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കോടികളൊക്കെ സമ്പാദിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ കീറി മുറിച്ചെടുത്ത് വല്ലവരുടെയും മക്കളെ തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത് വല്ലവരുടെയും മക്കളെ ജീവൻ കുത്തിപ്പറിച്ചെടുത്ത് അവരുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് കിഡ്നിയും ഹാർട്ടും ഈ പറയുന്ന ലിവറും എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അത് വിറ്റിട്ട് അത് കിറ്റുന്ന് കാശ് കൊണ്ട് നീയും നിന്റെ ഭാര്യയെ മക്കളെയും സുഖിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക നീയും സുഖിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എസ് ടു
ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് കൊക്കാലെ തൃശ്ശൂർ കൊക്കാലെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ടോക്കൺ എടുക്കാൻ ചെന്നു ടോക്കൺ എടുത്തു അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ഈ എനിക്ക് പൽമോളജി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അവർ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു തന്നു ഡോക്ടർ മുകളിലുണ്ട് പോയി കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ടോക്കൺ എടുത്തു ഞാൻ അവിടെ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു അപ്പം ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വക്കീലിനോട് ഡോക്ടറോടൊന്നും നുണ പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരടുത്തും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യു കെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ലീവിന് വന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എനിക്കിതുവരെ കൊറോണ വന്നിട്ടില്ല അപ്പം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ സാർ എനിക്കിതുവരെ കൊറോണ വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊറോണയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തും അങ്ങനെ കൊറോണ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളാരും പുറത്തിറങ്ങാറില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ സാർ എനിക്കിതുവരെ കൊറോണ വന്നിട്ടില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങേരെ അങ്ങോട്ട് സമർത്ഥിച്ച് വാദിച്ച് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ അവസാനം എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ശരി കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് കണ്ടവൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടവൻ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഡോക്ടറുടെ ലെവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ആയിക്കോട്ടെ കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ കൊറോണ വന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ പാകപ്പഴകളാണ് ലെങ്സിന് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതും ശരി കാരണം ഒരു ഡോക്ടറല്ലേ പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഡോക്ടറുടെ പേരും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഡോക്ടർ സെനോജ് ഡോക്ടർ സെനോജ് കെ സി കൊക്കാലെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ സെനോജ് ഈ സെനോജ് സെനോജ് എന്ന് തന്നെയാണ് അയാളുടെ സ്പെല്ലിങ് എസ് സി ആണ് സെനോജാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഒരു സംഗതി വായിൽ വെച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഊതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഊതി അപ്പം പുള്ളി അത് അതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊരു ചടങ്ങ് ആ ഒരു ചടങ്ങിന് എൻ്റെ വായിൽ ഈ സംഗതി വെച്ച് തന്നു ഒരു ഊത് ഊതുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ 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 എന്നും പറഞ്ഞ് ആ സാധനം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി ബിന്നിലിട്ടു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ആസ്മയുണ്ട് ഓ ശരി അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു സ്കാൻ എഴുതാം ഞാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ അങ്ങനെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ആയി ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഡർ വിട്ടു അത് ഞാൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറെ കാണാൻ നമ്മൾ ചെന്നത് എനിക്ക് ഈ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ വാരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് എം ആർ ഐ അവസാനം പിന്നെ എം ആർ ഐ സ്കാനും ചെയ്തു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏ അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഡോക്ടർ ഞാനും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ പറയുന്ന സംഗതി പറഞ്ഞ് എന്നോട് കൂതാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റു ഈ എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപ തന്നിട്ട് പൊക്കോ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു പരിങ്ങലായി എനിക്ക് കാരണം ഈ ആയിരം രൂപ എന്തിനാ കാരണം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ടോക്കൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നത് ഡോക്ടറെ വീട്ടിലല്ല ഞാൻ കാണാൻ വന്നത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലല്ല പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ കൺസൾട്ട് ചെയ്തത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ഒരു മാസം ഡോക്ടറെ കാണാനായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഫീസ് അപ്പം ഞാനത് അടച്ചിട്ട് ആ ടോക്കൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ മേളി വന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്നോട് ആകെ കൂടി ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു ഞാനും ഡോക്
നമ്മൾ ഡോക്ടർ എടുത്ത് വരുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളൊരു അസുഖം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നൊരു സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്വാസം വലിക്കാൻ പറ്റാതെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ വേദന എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതും കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ശരിയാവും ഇപ്പം ശരിയാവും ഡോക്ടർ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് തരും എന്നിട്ട് പിന്നെ അവസാനം വീണ്ടും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് പറയുന്നത് പുള്ളി ഏഹ് അത് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ പറയാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അന്ന് വന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വരാൻ പറയുക അപ്പം എന്തായി ഞാൻ അവിടെ പോയ അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ആയിരം ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പൈസ എത്രയേ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ ഇരുന്ന ഇരുവിൽ ഡിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടി ഞാൻ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഏഴായിരം രൂപ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മരുന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ എനിക്ക് യാതൊരു മരുന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല തിരിച്ച് വീണ്ടും അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ തിരിച്ചു വിട്ടു ഞാൻ ഈ വേദനയും പൊത്തി പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു ഏ അപ്പൊ എന്നിട്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് ഞാൻ മുളങ്ങുന്നത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പോയി കണ്ട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പുള്ളി ആന്റിബയോട്ടിക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വേദന മാറിയത് പിറ്റേ ദിവസം നേരം വിളിച്ചാകുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പിറ്റേ ദിവസം നേരം വിളിച്ചാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ നമ്പറും കൂടെ തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വയറ് നിറച്ച് എനിക്ക് വായ വന്നതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പറയാതിരുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയതങ്ങോട്ട് പോട്ടയെന്ന് വെച്ചിട്ട് പറ്റില്ല ഏ ഒരു അസുഖത്തിനൊരു ഡോക്ടർ രോഗി ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നു അവരുടെ അസുഖം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് മരുന്ന് കുറിച്ച് കൊടുക്കുക എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങും പിഴിയലും അതായത് രണ്ട് തലേ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും കൊണ്ടാണ് ഈ ഡോക്ടർമാർ ഇരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ യു കെ എല്ലാന്ന് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ പരമാവധി ഇങ്ങോട്ട് പിഴിയാം ഏ ആ മുറിച്ച് 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 പരമാവധി ചോര ഊറ്റിയെടുത്ത് ചണ്ടി വലിച്ചെറിയാനായിട്ട് കത്തിയും കൊണ്ട് രണ്ട് തല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയും കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെ മാനേജ്മെന്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡോക്ടറുടെ പേരും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ആ ഡോക്ടർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്രയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സനോജിനോട് ഒരു മുണ്ട വിരിച്ച് ആ റോട്ടിലിരുന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിരിവുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന യുവന്മാരോടൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ പണ പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളവനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മുണ്ട് വിരിച്ചിട്ടേ പോയി റോഡുമൊക്കെ തിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നല്ല പിരിവുണ്ടാവും ഇതാണ് ഇതിനാണ് അതിനേക്കാളും ഭേദം ഇതാണ് തെണ്ടുക ഈ കണ്ടവൻ്റെ ജോ പിന്നെ ജീവൻ കുത്തി തുറന്ന് അവൻ്റെ അവയവം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഈ പറയുന്ന ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഉടമസ്ഥനായാലും വേണ്ടില്ല ലക്ഷർ ആയാലും വേണ്ടില്ല പിന്നെ മെഡിസിറ്റി ആയാലും ആരായാലും വേണ്ടില്ല ഈ പറയുന്ന വല്യവന്മാരൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് ആർത്തിയുള്ളവന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വഴിയിലിരുന്നിട്ട് തെണ്ടുക അതാണ് ഏറ്റവും മാന്യത അതിന് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മാന്യതയുണ്ട് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പാവങ്ങളുടെ ശാപം കിട്ടില്ലല്ലോ അതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കും തെണ്ടിത്തരങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്നറിയോ ഈ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏ അവർ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിനേക്കാളും ഭീകരമായിട്ട് ഇനി ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലത്തെ ഡോക്ടർമാരും രണ്ട് തലേ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കാണാൻ പോയ ഒരു ഡോക്ടർ ഇയാള് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസിന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോലഴി ജയ് മറ്റേ ജയിലെവിടെയാണ് വിയൂര് വിയൂര് ജയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ ഒരു മണി ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനാ പോയത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒറ്റടിക്ക് ഫീസ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കാണാനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താലാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ചെന്നു കണ്ടു അദ്ദേഹം തരുന്നത് വെറും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡോസ് പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എഴുതി ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക്സ് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് കഴിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അസുഖ
എന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പം എൻ്റെ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് വയ്യാണ്ടായി ആരും നോക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും നോക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് ഹൈ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് അതായത് മഞ്ഞ കളറായിട്ടുള്ളൊരു കട്ടയാണ് കാണുമ്പോൾ ആളെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ആ ചെന്ന വീക്കെൻഡിൻ്റെ അടുത്ത വീക്കെൻഡ് ഞാൻ ചെറിയമ്മയുടെ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നു ഞാൻ അവരെ അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു കാരണം ചെറിയമ്മയുടെ കയ്യിലും അധികം പൈസയില്ല എൻ്റെ കയ്യിലും എനിക്കും അധികം കഴിവുള്ള ആളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയമ്മയും കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ചെറിയമ്മ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കഴുത്തിൽ ഈ ചതസ്കോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നൂറായിരം പിള്ളേരുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇ എൻ ടിയിലുണ്ട് പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോയിലുണ്ട് പിന്നെ വെയിനിൻ്റെ ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും വേണ്ടത്ര ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കഴുത്തിൽ ഈ പൈപ്പും തൂക്കിയിട്ട് നീല യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ പിള്ളേരുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് എൻ്റെ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമായിരിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരോട് പോയിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഓ പി ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഇ എൻ ടിയിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇ എൻ ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നോക്കി തൊണ്ടയിൽ നോക്കി തൊണ്ടയുടെ എക്സ്റേ എടുത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ചെറിയമ്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ താരാഭാരം നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഈ പറയുന്ന എക്സ്റേ എടുത്തു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഇവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇവരിതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് തൊണ്ടയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല ബ്ലഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ചെറിയമ്മയുടെ പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബിൽ റൂബിൻ ബിൽ റൂബിൻ അവർ കാണുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴാണ് ചെറിയമ്മയുടെ ബിൽ റൂബിൻ്റെ അളവ് പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴാണ് സാധാരണ ബിൽ റൂബിൻ്റെ ഒരു നോർമലായ ഒരു മനുഷ്യന് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പിത്താണ് അപ്പോൾ പിന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു മഞ്ഞപ്പിത്തുണ്ട് ഇവർക്ക് കണ്ണൊക്കെ ഭയങ്കര മഞ്ഞയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ നമ്മുടെ മേലിൽ പറ്റും തോന്നും അത്രയും മഞ്ഞ കളറാണ് ചെറിയമ്മ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല വളരെ തന്മയത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതായത് വളരെ നൈസായിട്ട് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും കൽപ്പിക്കാതെ വളരെ നൈസായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഇവർക്ക് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അവരെ ചെവിക്കോ തൊണ്ടയ്ക്കോ പിന്നെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്യാസ്ട്രോയ കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് കാണിക്കേ അപ്പം ഗ്യാസ്ട്രോയ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളും എക്സ്റേയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരിയിൽ നിന്ന് നടത്തി 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 വന്നപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം പത്ത് മണിയായി തലേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ എത്തിയതാ ഈ വീൽ ചെയറിലല്ലാണ്ട് ചെറിയമ്മ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വീൽ ചെയറിൽ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥാനത്തേക്കും ഞാൻ മാത്രം തന്നെയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ചെറിയമ്മ കൊണ്ട് നടന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ ഒരു സാധനം ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് വേറൊരു കാര്യം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ക്യാഷിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാഷ് അടയ്ക്കാനായാലും ടെസ്റ്റുകൾക്ക് അടുത്ത ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ നിൽക്കാനായാലും പൂരത്തിൻ്റെ വരിയാണ് ഈ പൂരത്തിൻ്റെ വരികൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നാലും അഞ്ചും വരികളുണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പൂരത്തിൻ്റെ വരികളുണ്ട് അവിടെ ആകെ കൂടിയിട്ട് ബില്ലടിക്കാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും ഒരാൾ ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ചെയ്തുകൂടെ പിന്നെ സ വർത്തമാനം പറയാനും കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും നേരം പോക്കിനും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ബില്ലടിക്കാൻ ഇരിക്കണവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് കുണു ഗുണ കുണു ഗുണ കുണു ഗുണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നവന് ജോലി ചെയ്യുന്നവനെ കൊണ്ട് കൂടി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ അവനെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കുണു ഗുണ പറയിപ്പിച്ച് ചിരിച്ച് കളിച്ച് മലന്ന് ഈ പറയുന്നവർ കൈയും കാലും കടച്ച് തണ്ടലും കടച്ച്
ഞാൻ അത്രയും ദയാപരമായിട്ട് ഞാൻ യാചിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടതാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജെ ഈ പറയുന്ന മുളങ്ങുന്നത്താവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഈ ബില്ലടിക്കുന്ന സെക്ഷനിലൊക്കെ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ വർക്കിംഗ് ആക്കിയാൽ അവിടെ ബില്ലടിക്കാനായിട്ട് രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരെ വെച്ചാൽ ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ വേദനയും തണ്ടലും കഴച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന നിലവൊന്നും ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യില്ല കാരണം കഷ്ടപ്പെടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രി പോട്ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നല്ല ചികിത്സ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിക്കാർക്ക് കച്ചവടം ഉണ്ടാവുമോ കച്ചവടം ഉണ്ടാവില്ല അവരോട് ഇരിക്കുന്നത് വെറുതെയാണോ ചാമയ്ക്കല്ല പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിക്കാർ നല്ല കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ട് അവയവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കാർ ഇവിടുന്ന് തള്ളി വിട്ടാലല്ലേ അവർക്ക് അവിടെ മുതലുണ്ടാവുള്ളൂ കച്ചവടം നടക്കണ്ടേ ഇതെല്ലാം ഒരു മാഫിയാണ് അപ്പം ഈ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ചികിത്സ കൊടുക്കാണ്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ടും ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിയാലാണ് മനുഷ്യൻ പേടിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് ചെല്ലുള്ളൂ അവൻ്റെ കിടപ്പാടം വിറ്റിട്ടായാലും പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രിക്ക് ചെല്ലുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അവന്മാർക്ക് മുതലാവുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ഒരു ടയ്യപ്പാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ഈ പറയുന്നവന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ടയ്യപ്പാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ചെറിയമ്മയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് തിരി ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ കയറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് ഇത്തിരി ആരോഗ്യം വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്തിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ചെറിയമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഡോക്ടർമാരാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്ത് ആരോഗ്യം ചികിത്സ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡി മൊത്തം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് വളരെ നിസംഗഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്ക് ആസ്ട്രോയോ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒരു കുഴപ്പവും അവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനുള്ള മരുന്നും തന്നു ഈ മരുന്നും കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഗ്യാസ്ട്രോ ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇത്രയും വലിയ മുളങ്ങുന്നത്താവ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം മാത്രമേ ഗ്യാസ്ട്രോ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചെന്നത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അപ്പം എനിക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അവരെ കാത്തിരിക്കണം എന്നാൽ ശരി എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർമാർ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യം പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നോട് ഈ വിവരം ധരിപ്പിച്ച ഈ ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് പറയാണ് ഇവരുടെ കാര്യം കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വ്യാഴാഴ്ച ഗ്യാസ്ട്രോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ കാണിക്കൂ പ്രൈവറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ഏ അതുപോലും പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പയറുമണി പോലെ ഓടി നടന്നിരുന്ന ചെറിയമ്മയാണ് എൻ്റെ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്സംഗഭാവത്തിൽ ഇവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വ്യാഴാഴ്ച കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഗ്യാസ്ട്രോ ഒന്ന് കാണിക്കേ ഇവർക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അവരുടെ ആരുമല്ല എൻ്റെ ചെറിയമ്മയല്ലേ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കാരണം അവർ നിരന്തരം ദിവസം പ്രതി ദിനം പ്രതി ഓരോ മിനിറ്റിലും ചാവലും ജനിക്കലും ചാവലും ജനിക്കലും അപകടങ്ങളും ആക്സിഡൻസും ചോരയും ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സ് മരവിച്ച് ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ എണ്ണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർമാർ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സൊക്കെ മരവിച്ച് ഇനിയിപ്പോ ഏത് ബന്ധങ്ങളായാലും അവർക്ക് അതൊന്നും വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെറിയമ്മയാണോ വല്യമ്മയാണോ അമ്മയാണോ അച്ഛനാണോ അപ്പനാണോ ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല ചാവോ ജനിക്കോ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോയത് നമുക്കാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയമ്മയെ വിട്ടു ആ വിട്ട് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ചെറിയമ്മയുടെ പിന്നെ നില വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഈ ആളെ ഞാൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സ്വയം തീരുമാനപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ അടുത്ത് മണ്ണുത്തിയുടെ അടുത്ത് അവിടെ കാളത്തോട്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ജം ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്യാസിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചപ്പോൾ ചെറിയമ്മയുടെ അവസാനം അതായത് ഒരുപാട് വൈകി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ചെറിയമ്മയുടെ ലിവർ കംപ്ലീറ്റ് പോയി ചെറിയമ്മയുടെ ലിവർ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടാണ് ബിൽ റൂബിൻ ഇത്രയും പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് കാണിച്ചിട്ടാണ് ഞാനവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് രോഗിയെ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് രോഗിയെ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ
ഇതെൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് കഥ ഉണ്ടാക്കി പറയണതല്ല ഏ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആകെ ന ആകെ നടുങ്ങി വിഷമിച്ച് പോവുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരല്ലേ നമ്മളോട് ഇത് പറഞ്ഞു തരണ്ടേ നമുക്കറിയോ ഒരു ഒരു ദേഹത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്താ ഉള്ളത് ഏ അതിൻ്റെ കാരകാരണ സഹിതം അവരുടെ വായില നാക്ക് വെളിയിലേക്ക് ഇട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ചെറിയമ്മ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇവര് വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചികിത്സയൊന്നും തരണ്ട ഫ്രീ ആയിട്ടൊന്നും തരണ്ട വാക്കുകൊണ്ടെങ്കിലും സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആണെന്ന് പറയടോ ഏ നിങ്ങളൊരു കരുണ കാണിക്കേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തും അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എല്ലാവരും ഉള്ള കുടുംബമൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു കരുണ കാണിക്കേ ഒരു മനുഷ്യരോട് അവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ഇവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോക്കോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഒരു മനസ്സ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഏ അവരിന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നേനെ നമുക്ക് തോന്നി പോവുക അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ദുഷ്ടന്മാരാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ അവയ അവയവ മാഫിയ തുടങ്ങിയത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്തു വെച്ച കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലെല്ലാം കാണുമ്പോ നമ്മളെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ ഒരുപാട് ഭയം തോന്നുക പറയാൻ പറ്റാത്ത അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മലയാളീസിന് ഒരുപാട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ജലദോഷപ്പനി വന്നാലും ഓടും കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും മരിക്കാൻ പേടിയാ എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം സർവീശ്വരൻ വിധിച്ച വിധി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാലും നമ്മൾ ചാവും സർവീശ്വരൻ വിധിച്ച വിധി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാലും നമ്മൾ ചാവും ഇല്ലെങ്കിൽ കല്ലും വിട്ട് കുത്തി വെച്ചാലും നമ്മൾ ചാവില്ല ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഈ ജലദോഷപ്പനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ കൊറോണ വന്നു നമ്മൾ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാണ്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നില്ലേ ഒരു രണ്ട് വർഷം ഹോസ്പിറ്റലുകാർക്ക് വലിയ കൊയ്ത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു കൊറോണയുടെ പേരിലായി കൊയ്ത്ത് അപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലുകാർക്ക് പിന്നെ നഷ്ടമൊന്നും വന്നില്ല അവർ കൊറോണയുടെ പേരിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കൊയ്തു ഒരു ദിവസം കിടക്കണമെങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് ദിവസം കിടക്കണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ ബെഡിന്റെ ചാർജ് അതങ്ങോട്ട് കൂട്ടി പിന്നെ കൂടെ ആരും നിൽക്കാൻ പാടില്ല പല പല തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു മാസ്കിന് ഇത്ര രൂപ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഏപ്രൺ കെട്ടണമെങ്കിൽ അത്ര രൂപ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല തരത്തിലും നമ്മളെ കൊന്നു കൊല വിളിച്ചു ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകാരും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകാരും ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യരക്ഷയും എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മളെ അങ്ങ് കൊന്നു കൊല വിളിച്ചു ആരോഗ്യ മന്ത്രിണി അടക്കം എത്ര രൂപ തട്ടിച്ചു അറിയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രിണിക്ക് അതിനകത്ത് മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കാരണം അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പിന്നെ സംഭവമാണ് കേരള രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരള രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന അമ്പ്രാൻ ഉത്തരവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മന്ത്രിണിക്ക് അവിടെ യാതൊരു റോളും ഇല്ല കാരണം ആരോഗ്യമന്ത്രി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ പുഷ്പിച്ച് പുഷ്പിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് സ്വയം തള്ളി മറിക്കാറുണ്ട് കുറേയൊക്കെ എന്നാലും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് അവർ പുഷ്പിച്ച് വരുന്ന സമയത്താണ് തോന്നുന്നത് അല്ല ഇത് പിന്നെ പോക്ക് ശരിയല്ലല്ലോ ആൾക്കാരൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൂടി ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് കടക്കലെ വെച്ച് വെട്ടിക്കോളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കടക്കലെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെട്ടി പിന്നെ ജയിച്ചിട്ട് പോലും അവർക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുത്തില്ല അത് വേറൊരു പിന്നെ രക്തസാക്ഷി അത് പിന്നെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് അവരെന്തോ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ തോന്നിവാസങ്ങള് നമ്മള് പരമാവധി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിസാര നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ നിർത്തുക കാരണം നമ്മുടെ ഈ കൈലാസം നന്നാവാനല്ല പ്രദോഷം നോൽക്കണത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അവർ അവരുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അസുഖവും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു പനിയായിട്ട് ചെന്ന ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പം ഇവ ഈ പറയുന്നവന്മാര് നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്
മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ വന്ന് അവസാനിക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഡോക്ടർമാർക്കുള്ള ഏക സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് അസുഖങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് നൈസായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ തോളിൽ തട്ടിയിട്ടുന്ന നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പകുതി അസുഖം മാറും പക്ഷെ ഇവർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക ചില ഡോക്ടർമാർ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും അവരെന്ത് പറയും ആ ശരി 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 ഒന്ന് വീതം നാല് നേരം ഒന്ന് വീതം പത്ത് നേരം രണ്ട് വീതം മൂന്ന് നേരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനായിരം മെഡിസിൻ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജലദോഷപ്പനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ജലദോഷപ്പനിക്കായാലും ഒരു പതിനായിരം മെഡിസിൻ ഉണ്ടാവും അതെന്ത് ഒരു മരുന്നിന് ഒടുക്കത്ത വിലയുള്ള മരുന്നേ എഴുതുള്ളൂ കാരണം കമ്മീഷൻ അടിക്കണ്ടേ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകാരൻ്റെ കമ്മീഷൻ ഡോക്ടറുടെ കമ്മീഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൻ്റെ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കമ്പനിയുടെ പൈസ ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റണ്ടേ ഇത് ചിലവാവണ്ടേ അപ്പം അത് മുഴുവൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ജലദോഷപ്പനിക്ക് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ചക്കര ചായ വെച്ചാൽ കുടിച്ച് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് കാപ്പി ഇട്ട് കുടിച്ചാൽ മാറുന്ന പനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രസമുണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ മാറുന്ന പനി നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി കാശ് കൊടുത്ത് കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെ കൊല്ലുന്ന മരുന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ച് നമ്മൾ അവസാനം ഇങ്ങനെയാവും ആരാ ജയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നവന്മാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഈ പറയുന്നവന്മാരുടെ ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പരമാവധി പോവാതിരിക്കുക ഇനി അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും പ്രായമായവരായാലും എന്തായാലും ശരി അവർക്ക് തീരെ പറ്റില്ല അവർ എന്തായാലും മരണ മരണം മരണം ഒരു സത്യമാണ് യഥാർത്ഥ സത്യമാണ് മരണം മരണം സംഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ദിവസം നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് അവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരണമുണ്ട് അത് ഏത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവാക്കിയാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ അവസാന കൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന കൈയാണ് വേണ്ട ഇതൊന്നും നടപടിയാവില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ അവനവൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുക സ്വന്തം മക്കളുടെയും സ്വന്തം പിന്നെ കുടുംബക്കാരുടെയും നടുവിൽ കിടന്ന് മരിക്കാനുള്ള വഴിയെങ്കിലും യോഗമെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലാതെ യുവന്മാരുടെ ഐ സി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്നവന്മാരുടെ ഐ സി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ കയറാൻ പറ്റുമോ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവിടെ ആർക്കും പിന്നെ പ്രവേശനമില്ല കടക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ പറയാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ജീ പിന്നെ രോഗിക്ക് ജീവനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ അല്ലേ അവർ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഡോക്ടർമാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാരോ ഗംഭീര എന്താ പറയുക ലോകത്തിൽ ഇനി അവരെ കഴിഞ്ഞ ലോ ഈ ലോകം തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവരാണ് അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നാട്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പരുന്ന നമ്മൾ ചെന്ന ഒരു അസുഖത്തിന് മരുന്നുകൾ എഴുതി ആ മരുന്നിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് സാറേ ഈ മരുന്ന് എന്തിനുള്ളതാ എന്നെങ്ങാനും ചോദിച്ച് പോയാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന പോലെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെക്കോട്ട് കയറും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഞാനിവിടെ യു കെ എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ജി പി സർജറി നമുക്ക് സാധാരണക്കാരന് എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് കാണുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പോലത്തെ സംഗതിക്ക് പറയുന്നതാണ് ജി പി അപ്പോൾ ആ ജി പിയിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ബുക്കിംഗ് എടുക്കണം എട്ട് മണിക്ക് ബുക്കിംഗ് എടുത്താലേ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് സമയം തരും ആ സമയത്തിന് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ മതി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് അന്തം ഇട്ട് പോകും ഞാനും അന്തം ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് രോഗിയെ ആദ്യം അനൗൺസ് ചെയ്യും ആ ഡോക്ടറുടെ റൂമിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി കാണിക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ
നല്ല ഡോക്ടറായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏതാണ് അപ്പം എനിക്ക് നെക്ക് പെയിൻ ആണ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന് ഇന്നെന്ന പോലെ മരുന്നുകൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ ദിവസവും വിറ്റാമിൻ ഡി കഴിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനികൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ദിവസവും നിങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ ഡി കഴിക്കുക കൂടാതെ നമ്മുടെ നെക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഡോക്ടർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് എൻ്റെ നെക്കിൽ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സർസൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ നെക്ക് പെയിൻ മാറും അല്ല നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചോളൂ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന് ഇന്നെന്ന പോലെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഡോക്ടർ രോഗിക്ക് മരുന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ കഴിക്കുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിവരിച്ച് തരും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ആ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ ഈ കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന് ഇന്നെന്ന പോലെ സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറും നിങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ ഡി മരുന്ന് ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറും ഇതും ഒരു സത്യമാണ് പരമമായ സത്യം ഇത് രണ്ടിനും ഞാൻ അനുഭവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതും രണ്ടുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ നിവർത്തി വെച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നു മിത്രങ്ങളെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ കൈകുപ്പി യാചിക്കുകയാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ദയവുണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ യുവമാരുടെ വായി ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കല് കയറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറവുമാടിനെ കത്തി മുറിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഡോക്ടർമാരും ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലുകാരും അറവുമാടിനെ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തി മുറിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും മെഡിസിൻ അറിയില്ല നമുക്ക് ചികിത്സയും അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർമാരായിട്ട് ചികിത്സിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അത്രയും പറ്റില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഈ പറയുന്നവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവുക ഇല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ വീട്ടിലിരിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു റിക്വസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ കേട്ട ന്യൂസുകളും ഒരുപാട് വേദന ഉളവാക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നു പോകുന്നത് വളരെ കഷ്ടമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് വഴി കൂടെ അതിലും വേണ്ടില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിക്കോ യൂട്യൂബ് വഴിക്കോ ഏത് വഴിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിക്കോ ഏത് വഴിക്ക് അതിലും വേണ്ടില്ല അവരവർ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാവണം ഇവന്മാർ അഴി എണ്ണണം ഇവന്മാർക്കൊരു ഇവന്മാർക്കൊരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവണം പണ്ടത്തെ കാലമല്ല ഒരു വേഷം കെട്ടി നടക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്രതികരിക്കണം അവരവർക്കുണ്ടായ പിന്നെ ചീത്ത വശങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയണം തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറാവണം എന്നാലേ ഈ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു തീരുമാനം വരുള്ളൂ അല്ലാത്തിടത്തോളം ഈ ലോകം മഹാദുഷ്ട കുഴിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ മലയാളിയും പ്രതികരിക്കണം അവരവർക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ തുറന്നു പറയണം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അറിയട്ടെ ലോകം അറിയട്ടെ വിളിച്ച് പറയണം എല്ലാവരും ധൈര്യമായിട്ട് ആരും കൊല്ലാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ജനിച്ചാലും ഒരിക്കലും മരണമുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലാം കൊല്ലാനുള്ളവർക്ക് കൊല്ലുവോ ജീവിക്കാനുള്ളവർക്ക് ജീവിപ്പിക്കുമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എൻ്റെ നാവ് ചലിക്കും കാലം ഞാൻ അനീതിക്കെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് പരമമായ സത്യമാണ് സത്യത്തിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ ഈ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തായാലും ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ശബ്ദം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം ഈ തോന്നിവാസങ്ങൾക്കെതിരെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ട സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും കൂപ്പുകൈ നന്ദി താങ്ക് യു